Amigos do Portal J sempre de 4 horas, bom dia. Manhã do dia 4 de, de maio. 4 de maio. Estamos aqui mais uma vez para esse bate-papo. Tomara que seja rápido. Olha, gente, esse coronavírus é uma novela de muitos capítulos. E lembrando a saudosa Janete Clé, capítulos cada vez mais misteriosos. Eu recebi esse vídeo, claro, não diretamente, circula em grupos, né? Esse rapaz aqui se identifica como médico Jonas Moura. Eu a todos um breve resumo e um breve vídeo para informar algumas coisas que vocês não vão ver na imprensa, na mídia televisiva e na mídia de jornais. Quero dizer a todos que a inércia é a aceitação da derrota. Nós não podemos mais ficar calados, ficar quietos perante ao que está acontecendo no nosso estado do Piauí. Infelizmente, Olha só. não deveríamos ter política. Eu já recebi muitas coisas ao longo desses tempos. Dificilmente, ou praticamente nunca, publiquei no nosso portal. Porque a gente sabe que pela internet a gente recebe muitas coisas. Verdadeiras, falsas. Mas esse rapaz aí, eu vou botar esse vídeo no portal. Esse moço de nome Jonas Moura. Boa tarde a todos. Meu nome é Jonas Moura de Araújo, sou médico. Jonas Moura de Araújo. Aí. E eu quero dizer a todos um breve resumo e um breve vídeo para informar algumas coisas que vocês não vão ver na imprensa, na mídia televisiva e na mídia é, de uh, Presta atenção. jornais. Presta atenção. Eu quero dizer a todos que a inércia é a aceitação da derrota. Nós não podemos mais ficar calados, ficar quietos perante ao que está acontecendo no nosso estado do Piauí. Infelizmente, não deveríamos ter políticas numa hora como essa, mas infelizmente é o que mais temos. A maior pandemia que nós temos no momento é a pandemia política. Então, senhores, veja só como esses dados podem ser manipulados para que Bom, os senhores não tenham acesso. Quando ele diz que a maior pandemia é a pandemia política, eu lembro vocês que há algum tempo atrás, no início dessa pandemia, eu falei do coronalítico. Coronalítico. Esse homem mete a cara na, no vídeo e diz, meu nome é Jonas Moura, sou médico. Aí eu comecei a mandar para alguns colegas que eu conheço para ver se descobre o contato dele, que eu quero falar com esse moço bem aqui. Na hora que eu comecei a mandar os contatos, também circulou e chegou para o meu WhatsApp o texto que eu vou ler só o início, para não tomar muito tempo de vocês. Sobre um vídeo que circula na internet em que um médico de nome Jonas Moura cobra das autoridades a utilização de um protocolo que ele aponta como eficiente no tratamento do Covid-19, vale ressaltar o seguinte. Ao cabo começa. O protagonista do vídeo se diz médico ortomolecular, mas em visita ao site do Conselho Federal de Medicina, constata que tal especialidade não tem reconhecimento do Conselho Federal. Esse é só o primeiro de uma série de desconstruções que o texto faz sobre o vídeo do médico. Acontece, gente, que o cabo que escreveu o texto não assinou. Está se utilizando do anonimato, ao passo que o médico mostrou a cara, que nem nós estamos mostrando aqui. O médico disse, mostrou muitas falhas, muitas falhas, sobre o que está sendo feito aí no protocolo do coronavírus. Mostrou por A mais B, com gráfico, com números. E imediatamente mandaram aqui esse texto sem assinatura, anônimo, desconstruindo o que o cara falou. Quer dizer, você que está me vendo, você acredita mais. É claro que todo mundo mente. Eu não sou dono da verdade, eu mito. Mas você, no momento de crise, de dificuldade, de incertezas e de desonestidades, pelo menos são muitas coisas que a gente recebe em relação a isso. Você acredita mais num texto anônimo ou numa fala verbalizada com imagem de alguém que diz, eu sou fã de tal, você vai na internet e encontra. É claro. É claro. 
Recebi também ontem é, uma determinação da... Quando eu digo recebi, não mandaram, o médico não mandou para mim. Circulou e chegou até meu WhatsApp. Recebi também uma determinação da Procuradoria Geral de Justiça que todos os municípios, todos os municípios devem obedecer o que diz o governador. O que foi que aconteceu em Floriano? O, 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 o prefeito tentou, pensou e anunciou uma ação contrária à do governador imediatamente veio o vídeo, logo em seguida houve o um recuo, como o próprio prefeito usou as palavras, recuou, e seguiu o que diz o governador. Pois a partir dessa determinação, que eu tenho aqui também, vou botar tudo no portal, dessa determinação da Procuradoria Geral de Justiça, os moradores de Miguel Leão, tem 1.200 e poucos habitantes, vão ter que agir da mesma maneira que os moradores de Teresina, com quase um milhão, sei lá, ou mais de um milhão, não sei. Sou meio ruim de... Ou seja, o mesmo remédio para um bocado de paciente com, com características diferentes. Agora eu vou aqui uma sugestão para os integrantes da Procuradoria. Eu vou também botar no portal o, o, o texto da Procuradoria. Lá tem o nome da, do Procurador... Procurador, não sei. Vai com uma sugestão para os integrantes da Procuradoria Geral de Justiça do Estado. É uma sugestão. Com a mesma caneta que vocês mandam à população, o quitandeiro, o borracheiro, o dono da churrascariazinha pequena, lá de Miguel Leão, com a mesma caneta que manda ele obedecer e, e reagir da mesma maneira que o, que, que o dono da churrascaria de Teresina está reagindo, Mande também os prefeitos agirem iguais, iguais. Mande que cada cidade tenha um, um, uma, um hospital de urgência como Teresina tem. Mande que cada cidade tenha uma UPA. Dê a ordem. Mande que cada unidade básica de saúde de cada cidade funcione. Quer dizer, a ordem para que os pequenos obedeçam de maneira cega ao que está sendo feito em Teresina, no Estado. Mas não vejo a ordem para dizer, prefeito, haja que nem o da capital está agindo. Não estou dizendo que o da capital preste, não. Mas lá você encontra uma unidade de saúde, lá você encontra um hospital de urgência. Tá? Não, mas é maior. Miguel Leão é menor e vai ter que reagir do mesmo jeito. O cabo que vive duas churrascariazinhas que quando é sábado junta cinco pessoas, vai ter que fechar. O prefeito não vai ter mais aquela liberdade de dizer, rapaz, eu vou dar uma reagida diferente, que a cidade está assim, assim e tal. Cadê aquele protocolo que rezava pelo percentual? Se tiver a quantidade de vagas em relação à quantidade de, 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 de pessoas e tudo mais, aí pode abrir. Cadê aquela matemática? Foi por terra, de acordo com o que determina a Procuradoria Geral de Justiça. Eu me lembro que em Parnaíba o prefeito, que é médico, quis abrir o comércio, a, ju a, a juíza mandou fechar. A pedido do governador. Quando agora, ao invés de individualizar casos, generalizou. Pronto. O morador de Miguel Leão, 1.200 e, e, e poucos habitantes, o dono da quitandinha lá, da... da, da do, da churrascariazinha, vai ter que fazer do mesmo jeito que o dono da grande churrascaria lá em Teresina está fazendo. Nelson Rodrigues já disse que toda unanimidade é burra. Quem está chamando de burra essa ação da procuradoria não sou eu, não. Nelson Rodrigues. Que Deus abençoe a todos nós e que Jorge Batalha em cada caso é um caso. É claro. Entendeu? Cada cidade deve reagir de acordo com a, o problema. Meu Deus do céu, cada dia que passa uma novidade 
preocupante, sei lá o que, sobre esse coronavírus, rapaz. Não é o, não é o vírus que está trazendo as novidades, não. Eu... São as pessoas, as canetas. A gente aprende que, que ordem judicial não se discute, se cumpre. Eu nunca concordei com isso. Ordem judicial se cumpre discutindo. Eu tenho o direito de pensar, tenho o direito de expressar meu pensamento, eu só não tenho o direito de faltar com a verdade em relação ao pensamento dos outros. Luan Pimentel está dizendo aqui, a farra do coronavírus está tão grande que os bezerros não querem largar as tetas da vaca tão cedo. Por esse motivo que aí não aderiu ao trabalho para estar de bem, de bar em bar, bebendo. Esse é o Brasil que vivemos. A farra, o, é, o vírus vai matar e a farra não. É. é complicado, meus amigos. Complicado e revoltante. Complicado e revoltante. A gente sabe que as receitas dos municípios caíram. Claro, se não arrecadou, caiu. Mas em compensação, as obras pararam. As ações pararam. Então, vamos supor, se houve uma queda na receita de, 100, de 50%, mas em compensação nas ações houve uma paralisação de 70%, dá sobra aí um percentual de 20%. Porque diminuiu o dinheiro para agir, mas diminuíram por, quase que por inteiro as ações. Pararam de fazer calçamento, pararam de construir, pararam de reformar, pararam de tudo. E em detrimento de tudo isso, as verbas destinadas ao coronavírus são separadas. Não tem nada a ver com o ICMS. Sinceramente, eu vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Viu? Luzia Passos está dizendo... Não é, aqui não é reportagem não, Luzia. Aqui não é reportagem. Por favor, eu estou fazendo uma avaliação das coisas que eu estou recebendo. Reportagem... Vai ser no JC 24 horas, com texto, com foto, com tudo. Aqui não é reportagem, não. Outra coisa, a gente sempre ia no quartel. Saber as informações de polícia e tal. O quartel não diz mais nada. Então, eu vou lá fazer o quê? Entendeu? É isso. O quartel não fala mais nada. Quem foi preso, quem não foi. Entendeu? É essa a realidade. O meu prazer maior é estar no local fazendo entrevista, perguntando às pessoas, mas o quartel não está mais falando nada. Você sabe que toda manhã estava direto no quartel com as informações policiais. Chega lá no quartel e ninguém fala. Fazer o que lá? Entendeu? E outro, minha amiga, eu, tô, eu não estou fazendo reportagem, eu estou comentando o que eu estou recebendo aqui, mas baseado em fatos e não em boatos. Tá bom? Me perdoe. Lamento que vocês tenham diminuído a admiração pelo nosso trabalho. Entendeu? E aquela velha história. No dia que eu que eu ter conseguido agradar todo mundo, vai ter uma coisa errada. Elisandro está dizendo que a máscara dos mentirosos um dia cai, e é verdade. É complicado, é muito complicado. Vou encerrar, vou encerrar, vou encerrar. Me perdoe os que discordam do que eu estou fazendo aqui no dia a dia. Certo? Mas eu nunca vou conseguir a unanimidade. Vou repetir, né? toda unanimidade é burra e no dia que todo mundo disser que o JC está show de bola, vai ter um negócio errado. Que Deus abençoe a todos nós, muito obrigado a cada um de vocês, portal JC 24 horas com você.